这就是海南的干拌粉，看起来巨好吃。刮台风三天没出门，今天赶紧出来炫个饭。怎么着？不是人好多呀、啊，这边。你要吃炸的吗？这是煮串串。里面是炸炸，哎。盘子呢？给我个盘。给能给能搁那里啊？饺子好吃。这不是馄饨吗？饺子。馄饨。<笑>谢谢，谢谢。嗯、啊，多少钱？哎，拿过去再给钱。我要一个大份儿，那大镯子太少了，放在锅里边。三十多年了，八几年开始。八六八七年搞了。放上酸菜、酸笋、豆芽、芝麻、花生、肉碎。第二炒锅的阿龙咖啡白。这大盆又把我吓死了。我这底儿加肉了吗？没有，差差。少一把肉。哇。我们把路过的人都馋死了，没想到这个干拌粉这么大，我感觉得有四五斤。这是我们刚刚点的炸炸，这也是炸炸，这也是炸炸，拌辣椒的，拌炼乳的，这个是拌甜辣酱的。你说值不值？<笑>啊啊啊！不行不行不行，听着，哇，我的肉呢？看上面裹了一层，啥都有。好吃，好吃，它是甜的，你一定要吃顶上这个肉碎，和它一起吃。老鹰柠檬还有个老鹰菠萝，谢谢。咱俩今天跟过年了似的，哇，好爽！我之前以为这个拌粉会很干，其实还挺油润油润的。它给你放那个花生、芝麻，还有那个肉都是炒过的，巨香，就甜甜的，一丁点一丁点酸酸的臭。嗯，嗯，炸炸，万物皆可炸。这就是裹着甜辣酱的，这些东西好像你在外边你都吃不到吧？不管胖不胖，是真香。嗯，我吃了小三碗就跟没吃似的，一点没动感觉。<笑>这个是放了海南辣椒的炸炸。你知道海南辣椒有多辣吗？它那种辣是直击脑干、直击心脏那种玩命的辣。这个鸡鸡今天咋的了？我都吃了八口了，我都辣了八次了。刚才我们拍的全没了，然后又得重新辣一次。就今天海南辣椒非得治我一下。<笑>它跟那个甜酱放到一块就很好吃。吃炸了我就喜欢这个黏糊糊的汁儿。嗯。我要的是大份，但我没想到这么大份。今天拍摄就是很一把辛酸泪。有的海南粉特别像螺蛳粉。这个是海南的甜炸炸，里面放的是炼乳，我这是炸煎糕。齁甜，什么爪？芋头。嗯，我感觉今天就是台风过去，人都出来了。我没来海南之前，我都不知道啥叫台风，都没见过台风。谁知道海南的台风一下雨能下好几天，让你连吃粉的机会都没有。然后给你那个门刮得咚咚的。今天街还是很有意思的，房子离房子都老近了。你要喊我上你家吃饭，跳窗户就过去了。我知道这个粉里边少了啥了，就差了冒川摘的野菜了。这里边，<笑>我好久没有吃饭认怂了。那今天我真的怂了，今天就这样吧，一会儿又得下雨，我们得赶紧回去了。过年那就说的饭馆，明天见，拜拜。我预计今天、明天、后天都是吃海南干拌粉，给你们来一口吧，张嘴。对，辣椒油是精髓。小姐姐让我重新吃，<笑>没有辣椒油不吃了。对对，就不打包了，因为它那个辣椒油是秘制的，精髓的。<笑>特意来看着我，一定要加辣椒油。<笑>那这个就是这个的灵魂，我要重新吃一遍了。这里是浙江衢州，我们来看看这儿的硬核早餐。怎么着？这是碳水一条街，包子呀，水煎包是吧？煎包煎饺，水煎包倒是辣的。衢州人不是被这个碳水唤醒的，是被这个辣椒唤醒的。衢州人自己吃的，我的女人都比男的还厉害。冬瓜肉的是吗？哇，要不要点辣椒？要不要辣椒？我不要。沾到那个辣椒。我不要，我不要。那我我拐一下，你就拐一下吃点什么呀？不要紧。尝一口嘛，饭友。鲜辣椒，哎，说到已经说到哪儿去了？嗯，好吃啊，冬瓜肉的，很鲜，汤汁很多，好吃。再加上姐给的这个辣椒，对、啊，我们自己腌的嘛，自己自己做的嘛，嗯，独特方面嘛。那前两家我们都走不动了，后边怎么吃啊？我天哪，黑芝麻的就是辣的，辣豆腐，到这一家，味道可好了，这个味道就杠杠的。
。我没那个包子，这是我吃过，这是我吃过最正口的包子。啊，过瘾不？我要冒汗了，我要冒汗了。我这这好辣，姐一个劲儿在那说，可美味了，可好吃了。魔鬼啊！谢谢。啊！要不再给你一个不辣的？我不要，在这里边吃早餐就跟寻宝似的，啥都有。这是窝窝头吗？窝窝头，这是啥东西啊？葱花葱花馒头，这是馒头，葱花馒头，给这个叫面包，面包，面包，面包，这个更像面包。嗯，哦，笋干，嗯，嗯，很暄乎。这儿的馒头都带馅儿，对，好多馅儿。我觉得我这么吃，我走不了几步。走，谢谢。衢州烤饼，哎，这个很好吃的，好像。里边放臭豆腐啊。我儿子买过的，放点料，很好吃的。好重口啊，能放的都放。天哪，这饼又臭又辣的。菠萝神鸡也是我们徐州的特产。菠萝啥？菠萝神鸡。菠萝神鸡，没错，啊，菠萝神鸡。走到卫福路上街，走个五米就到了。底下放了一大堆臭豆腐，上面还有一个果，徐州。烤饼夹饼，我我咬到了果上，果很好吃，我还没咬到臭豆腐呢。<笑>嗯，这个是臭豆腐，嗯，这个是果，哦，臭豆腐好臭。在果里的馅儿是笋吗？哦，藕，莲藕，对对的。嗯，这个夹饼馅儿太多了，又臭又香，臭是贼臭，香是贼香。然后还有藕、哦，一层一层的，就一层包着一层。好不容易来一次，今天我就要干到头。这臭豆腐是自己腌的吗？一起做它，菜里面有野菜、跟红萝卜，再这个藕、大、哦、蒜，还有香菜。你一定要饿几天，然后你再来衢州这条街上吃早餐，不然你真的走不了几步。上次吃果是在潮汕，嗯。就是看着啥都想吃，<笑>我发现各地真就是菜市场最好逛啊！这边炸油条，然后那边做疙瘩饼。你要辣不辣的、哦？不辣的，要一个。要不要加油条？加油条，来衢州我也不敢吃辣呀。怎么不敢吃辣？衢州辣椒不是贼辣吗？你<笑>个大男的，怕什么辣嘞？怂，还怕他这点辣椒吗？辣的好吃啊。嗯，辣的有点辣味啊。我昨天晚上看着这个，我就贼想吃，面粉加面粉，碳水加碳水的可能。嗯，好吃，有点干巴。我感觉肉都掉了，还有肉馅儿就很好吃。你得把这油糖捏扎实一点。我真的高估我自己了，我以为这一个东西我能吃两三个，好吃吧？好吃。哇，这什么东西？你还吃得动吗？我可以啊，这个要吃的。我们要一个灌饼吧。包的时候留个口出来是吧？哎。哎呀，哈哈，成了！它和北方这个鸡蛋灌饼不一样，是不是？不一样。哇，就直接把鸡蛋灌进去了。这边大姐没觉得有点像山东大姐吗？都很热情，贼爱笑啊！谢谢。一整个的，一整个的炸包子，你看可厚了一个。嗯，空心的。看到鸡蛋没？好吃吗？外边很酥，然后里边是大葱、鸡蛋、肉。还有点辣椒，哇，外边皮好酥啊！这个给你们，我真不行了。是是不是这个衢州披萨？衢<笑>州披萨，这个本来叫什么名字？贝糕。贝糕。贝糕。我们衢州叫开，我叫贝糕。贝糕，下边是米浆做的，然后发酵的，你看我看很便宜，比披萨便宜多了。<笑>姐姐的笑声，棒了。<笑>好吃吧？我在想，我在想，它像什么呢？像披萨。放了九年，九到做起来要发酵了。顶上炸菜的。炸菜路线。下、嗯、次。底下就跟那个大发糕似的，很弹很软，很弹很软。我现在已经到这儿了。<笑>我走了这一条街，真的能撑死。<笑>你得带五个未来，蹲一下，我觉得现在都能出来。<笑><笑>我们伴随着徐州姐姐的笑声到此结束，好不好？这次碳水加碳水之旅就到这儿吧。昨天咱就说的，朋友们，明天见，拜拜。哦，这味儿闻了真会上瘾。我们在江浙沪包邮区最能吃辣的地方——浙江衢州。今天晚上我们去搞个鸭头，还有衢州菜，吃吃。这这鸭头的味儿啊，卤鸭头，香，老香了。哇，一层辣椒。你看到一层辣椒了吗？这个鸭头多少钱啊，姐？七块钱。七块钱一个。吃辣就是麻辣了。好、oh. 哎。
啊，真好。哦，要不要给你多留一点？多留一点，晚上吧。啊，那我去弄起来，你再给他消毒。饭友们，你们隔着屏幕闻不到这味儿，真的太棒了，太棒了，太香了！我操，真的就是从那个路口飘过来的，丫头不怕巷子深。我都看到你们，<笑>满街都是香味儿，啥都有。就在这吃吧，好不好？好。我们期待已久的丫头，噔噔噔噔，哇、哦！这一个七块钱这么大个儿，来这条街不需要你找，只需要你带个鼻子来就可以了。哎、啊，你看他留那个汤，先喝一口，<笑>好好吃，它好辣。哦<笑>哇、哦，太好吃了！我说那个辣很直接啊，又又入味又烂乎。我<笑>辣是真辣。吃鸭脑子补脑子，吃脑子补脑子。这上次去哪儿来吃的？敢吃鸭？没有，不敢吃啥，只是因为它不够香。答应我一定要啃两个鸭头。这个鸭头真的是嗦起来的，就你嗦一口，它连皮带肉都下来了，然后还有那个汤汁都撒到你嘴里去了，巨爽。我都顾不上跟你说话了，我都不想拍了，我想再尝试一下。我不想再说了，饭就完了。他们其他地方给卤的鸭头都不一样，辣我觉得还好，会的辣，但是能接受的辣，无敌了，无敌了。就没有什么东西其实是你不敢吃的，只是他做的不够好吃。就我还挺喜欢做它的时候把那个汤还一起嗦进去的，这个辣是越吃越爽的辣。酱菜油肉啊，谢谢。所以两碗米饭，徐州小炒。他现在完全已经顾不上拍摄了，他这边一手拿相机，一手在吃。<笑>你们买的时候也可以放到汤里边泡一下更好吃啊。十个真不够，给徐州丫头点赞。他成为特色的原因终于找到了。我上次刚说完，为了一顿烧烤，我可以愿意去一趟徐州。但是今天我为了这个丫头，愿意再来一次徐州。哎，太好吃了。螺丝鸡，螺丝鸡，他这个饭我也喜欢。我喜欢这种硬硬的饭，它的卤香味太浓了啊！它都是卤汁儿，开始。香菜牛肉，这个没人拒绝吧？拌饭吃，里边三种辣椒，红的、绿的、鲜辣椒，还有泡椒，还行，没有那么辣。嗯，上面是香菜牛肉，然后使劲扒一口饭，直接就吃到这个卤鸭汤。这顿饭咱们就家常饭，来徐州的一顿家常饭，看起来超香！你看我下边那个鸭汤了吗？所以啊，来徐州不要不要减肥，你会后悔的，你会后悔你错过了很多好吃的。螺丝你要吸着吃。不好吃，好吃啊！我没吃过这个组合，我也没吃过这个味儿，好好吃。和我们吃那个辣子鸡还不一样，又辣又咸，鸡肉还狠呢。好吃，够味儿，够劲儿，够嫩，够鲜。我不行，吃螺丝，吃螺丝就是很费力气。啊，不行，我不要吃，就不容易吃到的东西，吃这个菜就容易闻没完没了。今天我点这几个菜的辣，吃起来都挺温柔的，不是那种辣的下不出嘴的，我都没冒汗。好吃，徐州小炒 ，nice， 量还很大。我本来对衢州的鸭头还有炒菜没有抱特别大的希望，但是吃完了之后真的是让我大受震惊。今天就这样吧，跟您在一起说的饭友，我们明天见，棒棒，拜拜。<笑>就是一堆人围着这一口大锅，肉的、素的，啥都有，你想吃啥，这锅里都有。我们现在在南昌，这个天就特别适合吃水煮，我们去尝尝吧。走这，这边人太多了，估计排队得排个个把个小时呢。排大长队，可能你吃起来会更香一点。<笑>三个人忙活一口锅都在这打架。<笑>到到我了，给我配两碗最好吃的就行，啊，一样就行。你小心点，没把相机掉锅里。啥都要，要不我白排队了，排了这么长时间。没事，不限时，你慢慢吃。这氛围太棒了，这个就是这屋的补给站。我觉得他要是麻辣烫味儿，我会生气的啊。少要点辣椒。哇。一百八十七。一百八十七。对。
，好。你们那个三百块钱，牛肚就是四百块钱，就八十块钱。好，这是高配是吧？这是高配。闻不出来它是麻辣烫的味儿，啥都有，真的是啥都有，肉啊菜啊都有。哇，谢谢，这是送我们的吗？不是，加的。啊 ，sorry， 吃个年糕吧。真不是麻辣烫味儿，那汤底是辣的，啊，汤底好辣。虾滑方便面，虾滑下面是方便面。嗯。虾滑还有啥？虾辣虾滑大哥。我不要了，反正就是在这种环境下吃饭，你不是射牛，你就是射死。他后面全是人，还有我脑子上也都是。你喜欢吃啥你就自己挑，我真的不知道啥是啥。四十多种菜。我咋形容呢？不能叫麻辣烫，也不能叫火锅，可能这就是水煮。<笑>你说了又等于没说。大爷哈，然后这边再，然后给你加了这个。麻烦。那前面的都还没做了，前面也在吃呢。麻了。我们点了虾滑，我们还加了一份方便面。蘸点汤吧。三老板娘，再再加一个。长姐，哦，我现在脑子嗡嗡的。我坐在这个位置吃这个水煮，就跟刚刚喝了二两小烧似的，脑袋嗡嗡的。我这就麻球，麻球，巨好吃麻球，又甜又 Q 又咸又辣，就跟就跟作战似的，偶玩一直在抢的偶玩。啊，我还缺一个那个。还有萝卜玩。你从来不吃萝卜是吧？我不吃胡萝卜，就是他是不吃萝卜，但是吃萝卜丸，有病有病吗？你这人不正常。大虾花，好，扣扣面，看一下，扣扣面，虾花都能吃饱。嗯，虽然我们这几份。花了一百八十多块钱，但我觉得比我们吃顿火锅吃的要多，像不像不麻的麻辣烫？要我在南城南城说水煮是麻辣烫，会挨揍吧？啊！我一个不吃丸子都觉得萝卜好吃，是不是、啊？他们家这个氛围感我给满分。韩姐跟我们去吧，我下了完了，他也。现在室内和室外就是两个温度。我们下飞机之前是三十多度，然后到这边之后马上变成十几度、二十度，就一夜一夜就冬天了。这就是脚板。对对对对对。要加个脚板。啊！我想起来中午说那句话，我都不想吃了。什么零辣椒是吧？皮儿感觉。和薯片儿，就是那种薄的不能再薄的薯片儿。看他那他那是一大锅。后边有点像我妈过年给我炸那个虾片。今天很社牛。今天就这样吧，非常舒服的一顿，非常有烟火气的一顿饭。过年单子过来拜拜，我们明天见吧，拜拜。南昌炸皮蛋就很销魂，这个味道。皮蛋肉饼汤我们没吃到，贼遗憾。所以我们今天决定去吃南昌的皮蛋美食。走着，现在可以点吗？哈喽，我要我要三个炸皮蛋，两个炸香蕉，这是炸鸡脚。坐那边是吧？哎，对对对。哇，我这么吃对皮蛋尊重吗？好、啊，谢谢。这糖放的直接血糖拉满。好嘞，好嘞，谢谢。炸皮蛋，我觉得这里边是最正常的，炸香蕉，然后裹糖，炸香蕉裹去。锅锅锅辣椒，南昌炸皮蛋。哇、哦！外边有一层那个薄薄薄薄薄薄薄的那个脆壳、啊，然后里边一口咬就是那种爆浆的皮蛋，就很销魂这个味道。哇！麻薯。嗯，好笑。嗯。<笑>没啥食欲，看啊，好吃！喜欢皮蛋的人来说，这么吃是好吃的。还有没？你们想不想吃一个？嗯，都想。嗯，就是你想吃这个东西，首先你得接受皮蛋。有多少人不吃皮蛋的，在下面扣个一万。甜辣的。口感特别奇怪，里边软软咕咕隆的。就外边有点酥皮然后里边软软的，一咬一咕囔一上头。嗯，贼臭，那味儿贼臭，直接顶到天灵盖了。好吃，还有炸鸡腿嗯，嗯，瞬间让我想到我上初中的时候，校门口总是有一家这种老式的炸货的店。好吃，我们别吃饱了，下面还有两个皮蛋的吃法。你就说这个是惊喜还是惊吓？我会不会昏倒？我吃太多了。
作为一个皮蛋爱好者，你要享受这个味道。中间那个丝儿太腻了。你看，你看，你就不喜欢皮蛋？你看人家的炸鸡脚，是不是很爬？嗯，还是好料，好吃，还是那个料好吃，好软，好肥，里边都已经脱骨了。炸完之后肥嘟嘟的，尝一下这俩玩命的家伙。你吃甜的吃咸的？<笑>你不要问我这种奇怪的问题。当有人问你吃香蕉吃甜的还是吃辣的的时候，你就觉得这个问题有点不正常。嗯、我吃出了那种香蕉面包的感觉，这个是能接受的，这味道。甜吗？外边是一层糖霜，它不是白砂糖。好吃，很棒。嗯好吃，<笑>刚才那个是甜上加甜，这个、是难上加难。就是你能想到，就是里边软软不拉几，然后甜一点儿，外边贼辣的感觉吗？就这样吧，我们去迎接下一个皮蛋。我不行，这我真不行。不是它不好吃，是我不行。有皮蛋馄饨吗？有的。我的妈呀，你吃过这样的馄饨吗？这真的是用皮蛋包的馄饨。不算是黑暗料理。算了吧，我觉得刚才我们吃那顿就算了。这是一碗黑里透着红，黑里。这是一碗黑里透着红，红里透着白的馄饨皮蛋。皮蛋。把这段剪掉，这段剪掉。完了，我今天废了，我吃的脑干没了。脑干。能闻到皮蛋的香味。老外，大哥呀。嗯，看到皮蛋了吗？皮蛋和鲜肉呢？这么一做的话，那个皮蛋那个味儿就没有那么浓了。<笑>还是挺浓的，皮蛋味儿还是挺浓的。你说皮蛋是香的还是臭的？好吃啊！能好吃吗？好吃。你嘴好臭现在。嗯、皮蛋的味道很浓，而且进嘴还滑滑的，配肉吃还挺让你意外的。可以吗？可以。可以。可以。嗯，很臭，皮蛋味很臭。这个可以冲一下，一会儿咱们再去吃下一个皮蛋。<笑>我觉得这戏拍的好魔。回来。走，我们现在去吃第三家皮蛋。都是凉拌的，他们家都是凉拌的。皮蛋咋卖的？三块钱一个。三块钱一个，我要三个藕汤拌皮蛋。顶着还撒了点辣椒，就今天皮蛋里边吃的最正经的了。藕汤拌皮蛋，皮蛋是咱江西的是吧？江西宜川，好不好看？像琥珀似的哈。嗯嗯，这个味儿真的就是越嚼越香，越上头。江西的皮蛋真的是又糯又滑。这边吧。哦，哎，我这皮蛋还是糖心的呢。对对对。爱皮蛋的爱死，讨厌皮蛋的讨厌死。脑干被抽完了，脑干已经完全没有了。现在这虽然是今天吃皮蛋最正经的一次，但是太香了。古典蛋你说的，朋友们明天见，拜拜。不然我怕我明天见不了了。<笑>我刚才打了两块，我去，怎么两块钱？你脑子已经坚持已经都没了。<笑>这是我的南昌拌粉，一碗才三块钱，有拌粉有拌面，看起来太好吃了。这是我们第一次来江西，我们今天去吃一碗南昌拌粉，走这，又是一个啥都有的菜市场。什么？肉饼啊，都要都要。饼干跟鸡蛋肉饼。啊，皮蛋肉饼没有了。哇，哇，好好看。这是腌的生姜。哇，好，谢谢。完了，我们来晚了，谢谢。来早点，来早点，还有那个皮蛋肉肉饼，三块、四块，才七块钱。对，便宜，真便宜。这里边料是给你拌的。放的真多，颜色是真的好看。里边有两种辣椒，一个鲜辣椒，一个干辣椒，还有姜丝。一翻到就能闻到那个浓浓的辣椒味，粉看起来就很滑溜、嗯。那那姐差没压你身上，<笑>都是早上来吃拌粉的，一定要早点来，早点来啥都有。嗯，哦，真的这个辣椒一下把我从被窝里拽起来了，可浓可浓的椒味了。你知道鲜辣和干辣混在一块是什么感觉吗？然后姜丝给你放的还很多。来的时候那司机大哥跟我们说，我们江西吃辣比湖南厉害。你看这早餐就干的这么猛
，人家都站着吃粉，要站着吃粉吗？<笑>好辣，就是我们转一圈之后，还是处处都是碰到辣的。南方吃辣的地方是真多。在北湖，咱四还能吃辣的时间多。我是感觉都辣，早餐就这样。这里边小萝卜干可好吃了，脆脆的。这粉儿感觉不不怎么嚼，进肚里，真的不用怎么嚼，就稀里糊涂不知道怎么进去了。最后一口是最好吃的，也是最重口的。你看拌面也不错的，拌面,拌面是吧？嗯、啊，看着拌面也不错。我们再加一碗拌面。嗯、啊，这是最正经的江西瓦罐汤了，在江西吃的江西的瓦罐汤，蛋和肉饼要一块吃。喝完这汤可暖和了。哇，拌面看着拌面看着很有意思哈，有拌粉有拌面，拌面看起来不错吧？这拌面像挂了浆似的，外边是很干，你看看这一大坨。它里边那个浆太冲了哈。哦，这里边有姜丝，尝尝拌面。嗯，嗯，我更喜欢拌面的口感。哇。它这个面是本身给你煮的，就有点硬硬的吗？就是碱面，很香，是有点脆，是、嗯、吧？这面好吃，这个面的口感是偏硬的，有点像干拌的没煮熟的干脆面。<笑>嗯、这个面吃这个干拌面，不能用吸的，要用咬的，吸不动。<笑>谢谢。我不会，我不会，谢谢。又香又黏糊，来来这一大口，好吃。两碗，一碗拌粉，一碗拌面。比起那个南昌拌粉，我更喜欢吃南昌拌面，又是很重口的一顿早餐。今天就这样吧，给我点赞，你说的饭友们，明天见，拜拜。来，他又点了一碗，人家给你拌好了，但是你要快点把它挑开，不然它就坨了。来，让我拍拍你吧。我感觉我打开徐州的美食一刷，十条有九条是他家，全是凉菜，二十多种凉菜。我们在徐州女人街，现在去吃一个能卷几十样菜的爆辣卷饼，走着。全是小姐姐的，嗯，所以都叫宝贝。谢谢宝贝，下头。你花什么，宝宝？是宝宝。十号宝贝，十号等你往过啊。我把菜夹好，宝贝啊，夹好了一气呵成。可算到本宝宝了，二十二号。给我报一下，土豆、海带、花生、鸡蛋、鸡胗、糖醋辣椒。啊，旱喇子都快流出来了。再选个爆辣的。我给你配什么？两个小鱼、鸭肠、毛豆、辣鸭肠肉。全是辣的。再放花生米吧，香辣的行吗？带麻辣的啊。哇，再要个馓子。小鸡蛋子，素菜没给配啊，全是肉的啊。大家看看我们今天中午的午饭，很奇怪的烧饼，长长的，一个咸的，一个甜的，卷饼。再配上从叔叔这儿买的两碗丸子汤，上面是两层绿豆面皮，尝尝了啊。嗯，辣呀！哦，这个应该是爆辣的吧？不行，我换一个，这太辣了。这个应该是我，这个、应该不是那个，这个、应该没有那个辣，那个好像我欠的钱一样辣的。真好吃，一咬去你就能吃到那个小鱼干，可好吃，而且还放了馓子。最辣的就是那个小鱼儿，但是一定要放那个小鱼儿，就辣滋滋，有点像吃那个辣条的感觉。来去，就如果你想让别人喊你宝贝儿的话，你不需要找个男朋友或女朋友，去吃一个卷饼就可以了。嗯，刚才辣的那一下，我现在还没缓过来呢。丸子倍儿脆，咬一口在你嘴里头一蹦，夹了干嘛巴子，绿豆皮，这个皮真的一股绿豆味儿，而且特别滑。突然感觉他俩好配，一个辣一个去辣啊。爆、哦，吃了这一口爆辣的，现在我嘴还疼。你看看这个，这个真的不是实力选手没法吃，这辣椒油子都流出来了。正常卷一个，这个就是七八块钱，六七块钱，我们卷了一个十三的，是今天我们排队这四分钟里边最贵的一个。嗯，好喝，饭友们，你们一定要加馓子，可香可香了。我这里面还加了鸡胗
，进行码。我觉得它这个卷饼里边这个小鱼干真的是主角，好多都是冲他们家小鱼干来的，确实好吃。放反子就很有意思哈，饼卷一切。我这道真的被第一个饼辣了，现在我都缓不过来，我整个头都是懵的。现在，甚点辣的这个甚点，因为现在吃啥嘴都是疼的。嗯，嗯，这个好吃，糖饼。嗯，这点钱缓解了我爆辣的心情。来徐州就是碳水配碳水，辣椒卷辣椒，小饼卷一切。行吧，今天就这样吧，我给大家整个饭，我们明天见，拜拜。这就是徐州烧烤，给你们看一眼。馋不馋？朋友说上次你来徐州没吃烧烤，你就白来了。我们这次就给补上，就这。我天，好多呀！羊油包羊肝，南瓜花，这玩意儿还可以烤吗？蚂蚱你敢吃吗？可以啊，这个好吃。四个烤烙馍，四四个馍馍。这羊眼睛，蚕蛹，知了，羊板筋。对，有要求就是说，比如说你要瘦的话，可以说，你说我腿子这样都可以可以切。要点点点。对，看着吗？徐州吃辣椒都是按桶来的。先过一遍羊油，放羊油里边炸一下。十五个肥瘦羊肉串。啊，漂亮啊！<笑>晚上的徐州就适合吃烧烤。我们还说呢，马路上咋都没人了呢？全都在烧烤店。啊，谢谢。这个就是徐州烧烤，黑夜的杀手。我选的羊肉，选的是羊肚子上。嗯，好吃。我后悔我上次来徐州没有吃烧烤了。他把肥的地方都给我烤成了一层小焦盒，不错。这东西有点有点在汉朝的时候，徐州人就开始吃烧烤了，好好吃。羊肉大串，羊肉烤的真好吃，小味很正。老馍，老馍咋多？就是用来卷那个烧烤用的。怎么卷？就就就就，应该就这样卷。来吧，羊油包羊肝儿，啊，应该包个青菜，包个五花肉吧。五花肉青菜。<笑>怎么样？嗯，羊油一咬就爆油了，一口羊油下去你都香蒙圈了。徐州烧烤带点粗犷，有点，真真是。通过这顿徐州烧烤，让我羡慕徐州人了。干巴吗？卷饼不干巴。因为羊肉很滋润，所以说这个饼子一点也不干巴，卷一层饼刚刚好。哎呀，我肉都掉了啊！干了。超好,好吃，就是要颜色有颜色，要味道有味道。走一个，呵呵吃烧烤喝扎啤，肯定配上扎啤更好吃、啊。知了，烤知了，为为民除害吧。<笑>很多人肯定还没吃过这个东西，上次吃还是你从山东拿过来的，然后上次是炸着吃。吃这个东西每次都感觉有股土腥味儿，那、哦、有点有点像那个烤蚕蛹，比那个烤蚕蛹要更脆一点。有人不敢吃吗？<笑>这个不会引起不适吧？反正你们也看不清。<笑>这个我不敢吃，你先尝尝。<笑>你不是你敢吗？不行，不行，不行。很很奇怪啊啊！算了，他在看我。<笑>它已经都烤成空壳了，你吃不出来那个爆浆的感觉，就是蛋白质都烤糊了。马步鱼烤这个东西就甜甜的，看，烤马步鱼。你看我这一盘，你有啥想吃没？自己拿，上火，卷个鱿鱼，哦，好热。这个小饼在徐州真的可以卷一切，可香可香了，热乎乎的肉包着馍，好吃。单独来徐州吃一次烧烤都很值得，啥也不干就吃顿烧烤都很值得。真的，我觉得是肉好，调料相对来说很简单。嗯，因为它所有的串都过了一遍羊油，这个会不会是它好吃的秘密啊？这个是南瓜花，嘿，这我还第一次见。馅儿吗？没有。能吃出南瓜味吗？吃不出来。我尝不出来一点花的味儿啊，能吃出来有一点甜甜的，但是很有意思，我第一次吃烤花，呵呵哦，好爽，重口的徐州，被辣椒和烙馍包围的徐州，很爽的一顿夜宵，很爽的一顿烧烤，今天就这样吧，好吧。
说的那你说的，拜拜，我们明天见，拜拜。